Hola, bienvenidos amigos del canal. Otra vez estamos con ustedes para descubrir más cosas fascinantes de nuestro planeta Tierra. Y en específico, en estas últimas semanas estamos dedicando, gracias a vuestros comentarios y gracias a vuestros pedidos, historias sobre Perú, cosas fascinantes de este país de Sudamérica. Hoy nos vamos a adentrar en algo muy interesante, gracias al pedido de un suscriptor, en este caso B. Duster, nos escribe, habla un poco sobre la cultura chavín. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que era la cultura chavín y lo vamos a descubrir juntos. ¿Qué les parece? Vamos a saber qué era la cultura chavín y la importancia que tuvo en lo que fue la historia de Perú. Así que vamos a descubrirlo. Chavín, cultura arqueológica del antiguo Perú, que se desarrolló durante el horizonte temprano. Estamos hablando del 1200 a.C., al 200 antes de cristo tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de chavín de guantar que está ubicada a dos kilómetros de la confluencia de los ríos huachexa y mosna en la cuenca alta del río marañón tradicionalmente el desarrollo histórico de chavín se considera como un horizonte cultural debido a sus influencias artísticas y religiosas presentes entre otras culturas contemporáneas a ella Gran parte de aquel desarrollo histórico corresponde al periodo formativo, específicamente al formativo medio y al formativo superior, que tiene como características la intensificación del culto religioso, la aparición de la cerámica estrechamente relacionada con los centros ceremoniales, la intensificación del cultivo del maíz y la papa, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas y el desarrollo de la metalurgia y la textilería. Fue el arqueólogo Julio César Tello quien la descubrió y consideró como la cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas y que eran de origen amazónico. Interesante lo que plantea Tello que dice que la cultura chavín fue de origen amazónico debido a las múltiples representaciones de la iconografía selvática en sus manifestaciones artísticas, especialmente en la cerámica. En su máximo apogeo, Chavín de Guantar, Centro Principal Chavín y que es actual Patrimonio Cultural de la Humanidad fue un importante centro ceremonial y centro de irradiación cultural cuya influencia se extendió por gran parte de la costa y sierra de los Andes peruanos. Bueno, para descubrir un poco más de esta cultura vamos a ver cómo se organizaban sociopolíticamente. De acuerdo a algunas teorías en el estado teocrático Chavín, los más hábiles por sus conocimientos astronómicos ambientales del tiempo y del clima se destacaron en su comunidad y terminaron convirtiéndose en sacerdotes y jefes. Escuchen bien, se distinguen tres clases bien diferenciadas. Los sacerdotes, la casta sacerdotal, la clase dominante, poseía conocimientos de la astronomía, del tiempo y del clima, lo que les proporcionaba gran influencia y poder. También eran grandes técnicos agrícolas, ingenieros y especialistas en las artes. Luego estaba el pueblo, la clase dominada, que conformaba la masa popular, es decir, los agricultores y ganaderos, al servicio de la casta sacerdotal. Y también estaba la nobleza guerrera, que eran los encargados de contener los disturbios en las regiones de la cultura chavín. Actividades económicas desarrollaron notablemente la agricultura, la ganadería y el comercio a base de trueques entre los pueblos serranos, costeños y posiblemente entre los pueblos amazónicos. Con respecto al tema de la agricultura, cultivaron diversos productos, entre los que figuran los más importantes, el maíz y la papa. Tenían técnicas agrícolas donde destaca el uso de los canales, también se inició la construcción de los primeros andenes y el uso de la chaquitaclia. Esto significa, esto viene del quechua, si no me equivoco, que es arado de pie y esto acrecentó la productividad agrícola. Luego si... Me pueden ayudar con respecto a esta palabra, me pueden decir qué, de qué origen es, se los voy a agradecer muchísimo. Ganadería. Desarrollaron la ganadería a base de los camélidos sudamericanos, oh, los muy conocidos y estos son súper bonitos, lo estamos viendo en imágenes, las llamas, las alpacas y las vicuñas. Y también la crianza de los cuyes. ¡Wow! Estos sí son súper bonitos. Eh, manifestaciones culturales. Esto también es súper importante de la cultura chavín, escuchen bien. La cultura chavín desarrolló una expresión artística propia que se manifestó en la arquitectura, escultura, cerámica y orfebrería. Representa el primer estilo artístico generalizado en los Andes. 
pero sin duda se beneficiaron de las innovaciones aportadas por culturas anteriores como Shechin, Las Aldas, Pampa de las Llamas, Mokseke y más atrás en el tiempo, Karal. Un estilo estrechamente relacionado con el chavín es el Kupisneke, que se difundió por los valles de la costa norte y que parece ser más antiguo que el de Chavín. Esto lo sostuvo Rafael Larco Oile. Y ahora yo me pregunto quién es Rafael Larco Oile. Bueno, vamos a investigar un poco quién es, a conocer a este buen hombre. Aquí lo tenemos. Eh, fue un arqueólogo, investigador, escritor, ingeniero agrícola e historiador peruano. Hizo contribuciones fundamentales para el conocimiento de diversas culturas preincaicas del norte de Perú. Y fundó el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera en 1926. Les voy a dejar en la descripción algunos datos de él si quieren conocer un poco más de este gran hombre también que fue un gran investigador de lo que fue la, las culturas del antiguo Perú. Bueno, vamos a continuar entonces. Los chavines también trabajaron algunos metales como el oro, la plata, el cobre, así como la piedra, la madera, el hueso y las piedras preciosas. Con los metales preciosos fabricaron ornamentos de uso personal. La piedra fue empleada en la construcción de viviendas, esculturas y la fabricación de utensilios como vasijas, batanes y morteros. Usaban la madera y el hueso en la fabricación de lanzas, espátulas, puñales y armas arrojadizas. Y con las piedras preciosas como el cuarzo, el lápiz lazuli y el azabache, hacían espejos y multitud de objetos de adorno. El arte chavín es básicamente naturalista y los temas principales son los seres humanos, aves, serpientes, felinos, otros animales, plantas y conchas. Aquí estamos viendo imágenes, es que realmente el arte chavín es precioso. Por ejemplo, este ornamento de oro hallado en Chongoyape también es súper bonito. Al tema de la gente que le guste la cerámica, la cerámica fue extraordinaria. Es generalmente monocroma, en algunas ocasiones es decorado con colores rojos y negro plata, con añadido de una serie de puntos. Entre los seres más representados figuran seres somorfos, felinos, monos, lagartos, serpientes y aves, fitomorfos, tubérculos y antropomorfos. Los colores más usados fueron gris, marrón y negro. De acuerdo al uso, se distinguen dos tipos de cerámica. La cerámica utilitaria, para el uso común de la gente del pueblo, y la cerámica ceremonial. Esta se utilizaba para las prácticas rituales y ceremonias. Asimismo, de acuerdo al desarrollo temporal, existen dos tipos. La época rocas, cuyas características son forma globular, base plana, asa, estribo terminado en pico, además de vasijas y tazones de hasta 50 centímetros de diámetro. Y en la época ofrendas, en esta fase los golletes, los cuellos, son más delgados y su forma es acampanulada. Bueno, vamos a uno de los últimos temas, pero hay muchísima información, les quiero comentar sobre la cultura chavín, es un tema bastante extenso y si ustedes apoyan este video con muchos likes, por supuesto, eh, vamos a hacer una segunda parte de la cultura chavín. Pero ahora vamos a la arquitectura también, algo muy importante, una manifestación cultural que fue predominante también durante este periodo, que se caracterizó por la construcción de una serie de terrazas y plazas construidas con piedras unidas formando una compleja red de galerías. También eh, hay un proyecto arqueológico de Chavín. Esto se desarrolla desde el año 1980. Hay importantes empresas en este momento trabajando, haciendo un esfuerzo conjunto, tanto con universidades peruanas como empresas, que no las voy a nombrar en este momento, y que están iniciando lo que son eh, excavaciones para tratar de salvaguardar el plan y el sitio donde fue todo el tema de la cultura Chavín. Pero vamos a ver algo interesante sobre la arquitectura y cómo se levantaban los templos de la Chavín de Guantar, ya que el templo fue construido en dos etapas. Primero se levantó el templo viejo o castillo, y esto fue entre el año 900 a 500 a.C. Siguió un patrón arquitectónico muy especial, en forma de U, una laberíntica red de galerías subterráneas se distribuye en el interior, con celdas que contienen pequeños nichos en las paredes y unas clavas salientes que se presume sirvieron para sostener algún tipo de iluminación. Ubicado en el centro de la red galería se encontró el objeto principal de culto, el lanzón, que simbolizaba una divinidad. En la segunda etapa, del 500 al 200 a.C., se construyó lo que es el Templo Nuevo, con una estructura más amplia, 
está precedido por lo que se han denominado el pórtico de las Falconidas, debido a los grabados que hay en las piedras que lo conforman. Este edificio se une a través de una serie de escalinatas con la plaza hundida, en cuyo centro probablemente se erigía el obelisco Tello. Las esculturas. Las esculturas en bajo relieve sobre losas, dinteles y columnas se caracterizan por un reporte esencialmente somorfos. Jaguares, serpientes, cóndores y caimanes al que se añaden los rostros humanos aquí y allá. Las cabezas clavas, una especie de ménsula redondo grabado en las piedras de la pared, uno de los cuales sigue existiendo in situ en la pared del castillo en el flanco sur del templo, son una de las creaciones más apasionantes del arte monumental de la escultura Chavín. Impresionante, impresionante. Y esto lo tienen, hay todavía vestigios de lo que fue esta cultura y es interesante investigar sobre este periodo que se denomina el periodo autóctono en la historia del Perú. Así que les agradezco por vuestros comentarios, por haberme hecho llegar esta información. Todavía queda mucho por descubrir de la cultura Chavín. Así que si nos apoyan con likes y comentarios vamos a hacer una segunda parte donde nos vamos a meter ya en otros terrenos sobre lo que son las leyendas, sobre lo que son las deidades, sobre lo que es la religión y las distintas piezas de arte y su simbología dentro de la cultura chavín que realmente es muy interesante. Cada día que nos adentramos en la cultura de este país tan fascinante que es Perú, nos quedamos realmente sorprendidos. Así que les espero en un próximo video, espero vuestros comentarios, así que hasta la próxima queridos amigos.